हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्त अर्शना आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी वो भी गेहूं के आटे वाली और साथ में आलू की स्वादिष्ट सब्जी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाएंगे हम इसको तो फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी दाल की कचौड़ी के लिए अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर धुली हुई मूँग की दाल ले ली है एक कटोरी इसको अच्छे से धो के मैं कम से कम तीन चार घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी हमारी दाल भी अच्छे से जो है फूल के तैयार हो चुकी है इसको जो है हम पीस लेंगे तो उसके लिए मैं इसको ग्राइंडिंग जार में निकाल रही हूँ मगर ध्यान रखिएगा बिल्कुल बिना पानी के लेना है एक बूंद भी इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना और दूसरी बात हम इसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे क्योंकि हम इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना देखिए इस तरीके से दरदरा दरदरा यानी मोटा मोटा पीसना है इसका इस तरीके से अब लेते हैं एक पैन इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ऑयल की क्वांटिटी में थोड़ी सी इसमें ज़्यादा रख रही हूँ करीब दो से तीन बड़ी चम्मच में इसमें ऑयल डालूंगी क्योंकि मुझे इसमें बाद में बेसन भूनना है इसलिए अब डालते हैं इसमें एक चम्मच जीरा और साथ ही में ले लेते हैं सौंफ कुटी हुई ले लिया मैंने दर दरी सी ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं है इसलिए इसको डालने के बाद में अब मैं इसमें डालूँगी बेसन बेसन डालने के बाद अब हम इसे जो है अच्छे से भूनेंगे बिल्कुल मंदी गैस पर भूनेंगे और ध्यान रहे बिल्कुल लम्स नहीं पड़ने चाहिए बेसन को बिल्कुल लगातार चलाते हुए भूनना है बिल्कुल मत छोड़ेगा नहीं तो नीचे से जल जाएगा बेसन अब हमारा देखिए अच्छे से भुनने लगा है इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है अब गैस को कर देंगे एकदम से बंद और इसमें क्योंकि हमें मसाले डालने हैं इतना तेज़ गर्म होता है हमारे मसाले डालने में जल भी सकता है इसलिए तो गैस को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए अब डालते हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी डाल लेते हैं मिर्ची और हाँ बीच में फिर भी इसको चलाते रहिएगा क्योंकि नीचे से जल सकता है इससे हम बहुत तेज़ गर्म है बेसन बहुत जल्दी जल जाता है बहुत कम क्वांटिटी है इसलिए अब बाकी के मसाले भी इसमें डाल देते हैं हम तो मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा धनिया यहाँ पे जो है मसाले थोड़े से ज़्यादा ज़्यादा डालने हैं क्योंकि जो है जितने अच्छे मसाले होते हैं उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसका तो मैं इसमें जो है धनिया खटाई गर्म मसाला ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेती हूँ और हमने एक गैस जो बिल्कुल मंदी गैस बिल्कुल चला देनी बिल्कुल सिम गैस पर करना है काम इसको मसाले को अच्छे से भूनते हुए साथ ही में अपनी दाल भी डाल देंगे और इस दाल को डालने के बाद अब इसको हमें अच्छे से भूनना है जब तक हमारी दाल एकदम से सूख ना जाए इसका पानी जो एक्स्ट्रा अब इसमें नमक भी डाल लेते हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों प्रकार का नमक लिया है थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ा सा काला नमक दोनों को डाल लेते हैं साथ साथ नमक भी मिक्स हो जाएगा और ये भुन भी जाएगी अच्छे से लगातार चलाते रहिएगा नहीं तो नीचे से जल भी सकती है अपनी कचौड़ियों को अगर हमें लंबे समय तक चलाना है तो इसका पानी बिल्कुल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाएंगी अब देखिए मेरी दाल एकदम से खिली खिली हो गई है अब इस स्टेज पे इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है अब इसको भी अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और गैस को कर देते हैं बिल्कुल बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ये देखिए दाल की जो कंसिस्टेंसी ऐसी दिखाई देनी चाहिए तो अपना आटा तैयार कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया है दो कटोरी आटा इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक साथ में लेंगे थोड़ी सी अजमाइन अब डालेंगे इसमें घी यहाँ पे आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मगर हमने घी इसलिए लिया है कि घी से हमारी जो चीज़ें बनती हैं बिल्कुल खस्ता बनती है जैसे मार्केट में खस्ता कचौड़ी मिलती है ना एकदम सॉफ्ट और खस्ता अगर आप इसमें ऑयल डाल देंगे ना तो ऑयल से वो जो थोड़ा क्रिस्पी बन जाएंगे जैसे समोसे होते हैं ना क्रिस्पी वो वाली चीज़ हमारे घी की क्वांटिटी परफेक्ट है नहीं ये देखने के लिए वैसे मुट्ठी भर के ऐसे आटा उठाते हैं अगर हमारा आटा बंद गया इसका मतलब आटा में बिल्कुल परफेक्ट घी पड़ा है और कम लगता है अगर आपका बिखर रहा है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं अब पानी डाल के उसका एक डो तैयार कर लेते हैं हम हमें अपना डो थोड़ा सा हार्ड की तरफ रखना है बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और इसको हम बनाने के बाद में हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम पंद्रह बीस मिनट के लिए ढक के अब इतने आटा सेट होता है इतने देर में हमारी सब्ज़ी बन जाएगी तो उसकी तैयारी कर लेते हैं तो लेते हैं पैन उसमें लेते हैं थोड़ा सा ऑयल अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जीरे के बाद मैंने ले ली सूखी हुई लाल मिर्ची तो वो थोड़ी सी डाल देंगे थोड़ी सी ले लेते हैं हींग और इसके साथ ही अपने सारे स्पाइसेस यानी मसाले भी डाल देते हैं यानी कि हल्दी मिर्ची धनिया और खटाई मसाले डालते वक्त गैस बिल्कुल मंदी रखिएगा नहीं तो मसाले जल जाएंगे अब गर लेते हैं इनको अच्छे से मिक्स अब इसमें डालेंगे अपने टमाटर आप यहाँ टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मगर मार्केट में ऐसे ही लेते हैं तो मैंने भी आज बिल्कुल मार्केट तरीके से ही लिया है इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी और इसको बिल्कुल सॉफ्ट होने तक जब तक ढंग से पक ना जाए टमाटर इनको पकाएँगे करीब दो तीन मिनट तक अच्छे से देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं इनको हल्के से मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद अब इसमें डाले
अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और साथ ही में ले लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी अब इसको मिक्स करते हुए पहले उबाल आने तक तो हम बिल्कुल तेज़ गैस पे पकाएंगे जब उबाल आ जाता है उसके बाद हम बिल्कुल मंदी गैस करके करीब पाँच से सात मिनट तक अच्छे से पकाएंगे जिससे कि हमारी सब्जी एकदम गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल मार्केट जैसी बन जाए और अब ब्लास्ट में डालेंगे इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और फिर अपना गैस कर देंगे बंद अब सब्जी भी तैयार हो चुकी है अब वापस चलते हैं अपने आटे की तरफ पहले हम आटे को थोड़ा सा ऐसे मलेंगे अब मलने के बाद इसमें बनाएंगे लोई तो छोटी छोटी हम गोली बनाएंगे ऐसे बॉल साइज में पहले मैं सारी के सारी लोई एक साथ बना के तैयार कर लेती हूँ इसकी इससे बनाने में थोड़ा आसानी रहती है मैं पहले इसकी भी लोई बना लूँगी और जो मैंने फिलिंग तैयार करी है ना अब उसकी भी लोई बना के एक साथ तैयार कर लेती छोटी छोटी सी जो इसके अंदर आ सकें तो मैंने इसकी भी बना ली है लोई सारी आटे की भी और फिलिंग्स की भी सारी तैयार कर ली है अब लेते हैं एक लोई और इसके अंदर भरेंगे अपनी फिलिंग तो मैं आपको दिखाती हूँ देखिए ऐसे पहले थोड़ा फ्लैट कर लीजिए इसको फ्लैट करके थोड़ा सा हाथों की सहायता से ऐसे रोल सा थोड़ा सा कर लीजिए अंदर जगह बन जाती है अब इसके अंदर हम जो छोटी हमने जो फिलिंग की बना के तैयार करी है बॉल वो इसके अंदर रख देते हैं अब इसके बाद इसको इस तरीके से ऊपर से अच्छे से दबाते हुए घुमाते हुए ऐसे दबाते हुए बिल्कुल अच्छे से प्रेस करते हुए बिल्कुल पूरा बंद कर देंगे और ऐसे बंद करने के बाद में अब इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हटा देते हैं अब इसको दोनों हाथों के बीच में रख के धीरे से ऐसे दबाएंगे और दबाते हुए इसको फ्लैट कर लेंगे अब फ्लैट करके आप चाहें तो ऐसे ही हाथ से ही करते हुए डाल सकते हैं कढ़ाई में या थोड़ा सा बेलन की सहायता से भी करना चाहें तो एक बेलन ऐसे हल्का सा ऐसे दबाइए ज़्यादा मत दबाइएगा हल्का सा ऐसे दबाते हुए बेल लीजिए और उसको तुरंत अपनी कढ़ाई में हम डाल देंगे मैंने यहाँ ऑयल रखा हुआ है बिल्कुल मंदी गैस होनी चाहिए इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है अगर हमने खस्ता कोई भी चीज़ बनानी है तो ऑयल जितना मंदा होगा उतनी ही अच्छी रहती शुरू में बिल्कुल मंदी गैस पर डालिएगा आपने देखा कितनी मंदी है और उसके बाद धीरे धीरे इसको पलटते रहेंगे और जब हमारी थोड़ी आधी से सीख जाती है उसके बाद हम गैस थोड़ी तेज़ कर देते हैं अगर हम शुरू में तेज़ गैस रखेंगे तो इसमें बबल्स आ जाते हैं वो खस्ता नहीं बन पाती फिर अच्छी देखिए अपने आप धीरे धीरे करके फूलती जा रही है गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें अच्छे से तल लेंगे देखिए कितनी बढ़िया हमारी खस्ता बनकर आ रही है तैयार बिल्कुल लग रही है ना बढ़िया फर्स्ट क्लास खस्ता कचौड़ी ऐसी आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए बिल्कुल ध्यान रहे बस गैस आपकी मंदी होनी चाहिए जब आप डालें उस टाइम पर आप एक साथ तीन तीन छोड़ चार भी डाल सकते हैं जितनी आपकी कढ़ाई में आराम से आ जाएं आप आराम से जितना सेक सकें उतनी आराम से डाल लीजिए और उनको सेक लीजिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक खस्ता होने तक अच्छे से सेक लीजिए तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी है खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाने की तो मेरी तो सारी खस्ता कचौड़ी बन बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं इनको सर्व कर लेते हैं अपनी आलू की चटपटी स्वादिष्ट सब्ज़ी के साथ में फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार इस रेसिपी से अपने घर में आलू की स्वादिष्ट सब्जी और खस्ता कचौड़ी बनाएं खाएं और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें धन्यवाद